你有被嫌弃过长太矮或是长太高吗？在你的成长阶段，因为身高而感到烦恼或自卑吗？究竟人类为什么这么在意身高？高或矮对感情生活的影响到底有多大呢？今天就让我们一起来聊聊身高吧。嗨，哈，大家好，我是志奇哦。前阵子我们做了一集关于巨乳崇拜的内容哦，讨论社会对于女性胸部的审美标准是怎么出现的。而做完那集之后，我们突然想到，哎、欸。身高好像也是一个大家很在意的外表特征，很多人会对自己或是伴侣的身高有些期待或要求。像是对于一些女性来说，男性的身高常常是重要的筛选标准。网络上面甚至流传着男生不到一百七十五公分是半残，一百七十公分以下就是全残这样子的话。在这个似乎越高越好的社会里面呢，不少人用尽方法让自己看起来更高一点点，像是用穿搭改变身材的比例，或是穿增高的鞋垫，甚至呢有人不顾一切哦。尝试高风险的断骨增高手术等等，究竟身高为什么这么重要呢？今天这一集我们会带大家一起来讨论一下，人通常有多高，人类为何在意身高，到底要怎么长高等等内容，也会用多一点点的篇幅来讨论身高这件事情对于择偶的影响。那么按照惯例，在开始之前呢，先让我们进行一段工商服务时间。每个人都可以成为自己心中的完美。帮助唇腭裂和小耳症患者的罗惠夫卢岩基金会， 1 2月在台北跟高雄捷运推出“看见改变”摄影展览，与爱心大使魏如萱邀请大家一起感受改变的力量。从摄影作品当中可以看见卢岩患者们在不同领域展现才华，即使先天就面临挑战，但透过努力，他们仍活出精彩的人生。展览正在台北捷运的中少复兴艺文廊，还有高雄捷运的三多站四号出口和线上同步展出当中。逛完展览，还能够体验有趣的心理测验，看看你的闪亮程度代表哪个星星。分享测验结果到 IG 线动冰毯基金会，即可抽精美家电。现在就点击网址看展览，玩心测，看看你究竟是哪种星星吧。在我们讨论身高之前，可能要先定义一下，到底怎样算高，怎样算矮。德国网站 World Data 综合联合国统计处与各国的公开资料，统计了全球十八到二十五岁之间男女生的平均身高。结果发现，二零二二年全球平均身高最高的是荷兰，男性的平均是一百八十三点七八公分，女性则是一百七十点三六公分。而另外一方面，平均身高最矮的国家呢是东帝汶，男性的身高平均在一百六十点一三公分，女性在一百五十二点。七公分，而至于台湾的话呢，我们的身高大约在全球的中间值左右。台湾男生的身高平均落在一百七十三点五三公分，而女生呢则是一百六十点七零公分。这个数据也跟中国啊还有日本差不多。不过有趣的是，有没有超过平均身高其实并不是最重要的标准。有研究发现哦，其实你只要超过身高临界值就可以了。那个研究针对台湾的交友网站当中，大家对于异性的择偶偏好进行分析，就发现哦，男性、女性的身高偏好呢，存在着一个身高临界值。一个人的身高只要超过临界值，身高被接受度就会立刻大幅的提升。而根据那个研究的分析，女性的身高临界值呢是155公分，而男性的身高临界值则是170公分。换句话说，男生只要跨过170公分这个门槛，就会变得受欢迎很多。而有另外一个研究也发现哦，大。大约有一半的男性会希望女伴的身高比自己矮，但有高达九成的女性都希望男伴要比自己高。普遍来说呢，女性对异性伴侣的身高会更要求一点点。究竟是什么样的原因让男性的身高变成这么重要的择偶标准呢？人类对于身高的追求可能从远古时代就开始了。科学家推测，比较高大的男性通常在狩猎啊、打斗时会更有优势，比如视野更远、跑步更快、力量更大等等。所以从演化的角度来看，高大的男性可以提供身边的人更多生存的机会，对女性而言自然也就越有吸引力。而随着时代的演进，人类渐渐把高大跟有能力这两件事情绑在一起了，而人们也会为了让自己看起来更厉害，想办法增高。比如最有名的矮。子拿破仑根据史料，他的身高大约是一百六十八公分，其实差不多呢是当时法国男性的平均值。但拿破仑不止平常呢会穿高跟鞋、垫高的长靴，还会要求呢画像当中的他一定要骑在马上，营造人高马大的样子，来树立一种威风的形象。而到了今天呢，虽然早就不需要靠男性去狩猎打斗了，但大家在潜意识当中似乎还是会觉得长得高的人比较可靠。许多女性表示哦，身高比较高的伴侣还是会让人觉得。
得更有安全感。有研究发现，身高比较高的人呢，在团队里面更容易被任命担任领导或是管理的职位。我们在搜集资料的时候，也有看到有些身高较矮的男性表示，他们常常会被当成是小孩子看待，在工作上面比较难给别人信任感，觉得自己很容易被看扁。而对于一些小个子的女生来说呢，也同样有这样子的困扰。在这样的社会氛围之下呢，很多人都希望自己的身高或者自己孩子的身高可以再长高一点点，因此也使得如何长高这个问题成为万年不败的话题。不过，在讨论要怎么长高之前，我们得要先了解长高的机制究竟是什么。在人的一生当中，人体长高速度最快的时期就是青春期。青春期的少男少女身体会分泌大量的生长激素，促使身体呢当中一种叫做生长板的软骨组织不断的增生骨质，让骨头延长快速的长高。而在这个时期哦，饮食环境跟生活习惯都会决定一个人可以分泌多少生长激素，可以长多高。直到青春期走到尾声，生长板慢慢密合，骨头才会渐渐的停止增长，让身高停滞了下来。基本上呢，在生长板闭合之后。身高就没有机会大幅增加了，而这也是为什么大家总是会说要把握青春期这段长高的黄金时间，全力冲刺身高。以青春期的小孩来说呢，最重要的就是要睡眠充足。不少研究指出，睡眠时分泌的生长激素呢，可以多达新饮食的六倍。而跳绳啊、打篮球这类的运动，同样可以刺激生长板，促进长高。除此之外呢，饮食也非常的重要，像是蛋白质的摄取就非常的关键。二战之后，美国跟日本都开始提供血统牛奶，给予更多的营养。而国民身高在这段期间内就有明显的增加。而至于中华文化特有的转骨汤，它的起源呢，也是因为早期台湾物资不足，才会。特别在孩子的发育期，透过转骨汤补充营养。当然，有促进长高的饮食，也会有阻碍长高的饮食。许多的研究指出呢，食品添加剂与塑化剂呢，会让生长板密合速度变快，导致发育期变短。对于还在长大的未成年来说，这部分真的要特别小心。但是，即便你非常注意睡眠啊、运动、饮食，也不一定能够保证就长高。平均而言，一个人的身高大约有六十到八十取决于父母的遗传，而其他部分才是看后天的。努力，也就是说，如果你爸妈本来就不高，那么你想要长高就会比较辛苦一点了。讲到这里呢，我们刚刚说的主要偏向长不高的困扰，但长得越高真的就越好吗？事实上呢，在找对象的时候，长得很高不一定是好事。虽然我们刚刚提到的研究有说，大众对于身高的偏好有临界值哦，一个人的身高只要超过临界值，似乎就会更受欢迎。但同个研究也发现呢，一百七十六公分以上男性跟一百六十七公分以上女性呢，身高被接受度不升反降。大家对于身高的偏好其实是有上限的，像是一些女性觉得，虽然高大的男性可以带来安全感，但如果身高差太大，也会出现压迫感，好感度反而有点点降低。我们也看到不少高个子的女孩表示呢，因为身高偏高，让她们比较难找的对象，觉得很烦恼。除了在找伴侣的时候，高的人不一定比较有优势之外呢，在日常生活当中，高个子其实也有不少的困扰。举例来说，许多公共空间的设计对于个子高的人其实不太友善，像是洗手台啊、桌子的高度太低、飞机、客运上面的座位太少啊、床铺的长度太短等等，对于高个子来说都很不方便。而另外，一般人也会有个刻板印象，认为高个子一定擅长运动。很会打篮球之类的。如果你也是高个子的话呢，欢迎在底下补充哦，其他很少人知道的烦恼。我们在查完资料之后，觉得或许人类在找伴侣的时候，对于伴侣的身高都有一些先天上面的偏好。但我们观察到，这几年娱乐媒体啊、社群的讨论呢，其实也在强化这个社会对于特定身高的喜好。举例来说呢，有不少的文章或是影片，都在不断的告诉大家，情侣之间最萌、最理想的身高差是多少，或是偶像剧呢很常找高大的男性、娇小的女性作为男女主角等等。这一类的内容，或许会让社会对于人们的身高设下一个期望的数字，认为。男生、女生要多高比较理想？而这样子的情况呢，可能会造成不少负面影响。一方面哦，大家在找对象的时候，会变得更加顾虑大众的眼光，像是男生怕被说闲话，不愿找比自己高的女
生，或是女生怕丢脸，不愿意找低于一百七十公分的男生等等。那一方面呢，对于身高达不到大众期望的人们来说，可能会更加觉得自己的外在条件不受到欢迎，感到沮丧跟焦虑。尤其哦，被身高困扰的人们，常常会有一种很深的无力感。毕竟，胖瘦可以靠饮食、运动来调整，美丑呢也能够靠化妆啊、整形来改变。但身高的高或矮，还真的是没有什么办法可以努力。我们团队自己在讨论自己的时候，很多人也是心有戚戚焉哦。有的人呢，小的时候拼命的喝转骨汤啊、跳跳绳，却没有什么效果；而有的人呢，因为身高不高，老是对自己没有什么自信。不少人在成长过程当中，都经历过因为身高而烦恼的时刻。那么，关于身高，还有好多可以讨论的事情，像是女性自己对于身高的期待，同性伴侣对另外一半身高的要求，或者身高在学校啊、职场当中的影响等等。因为时间有限，我们先讲到这里。那很欢迎大家在底下留言，分享你对于身高的一些看法或经历哦。好的，那这集就先到这边哦。最后想问大家是，在你的择偶标准当中，身高占有多大的重要性呢 ？A 只是第一印象哦，不论如何都会再深入认识看看。B 心里难免还是会有个标准不符合的话呢，嗯，就可能会再考虑一下啦。C 完全不在意对方的身高，吸引我的还是性格、气质或者其他地方。听其他留言分享吧。最后，如果你喜欢今天影片，欢迎分享出去，让更多人一起讨论身高的各种。烦恼。此外呢，也可以点击这个地方看巨乳崇拜以及韩国的整形文化。那么今天的这一期期就到这边告一段落，就明晚再见喽。